Hello, my dear students. This is Dr. Dimanjani, and today we are going to discuss the microeconomics, the concepts, and the limitations, importance of microeconomics. So, let us begin with this uh, microeconomics importance and the limitations. This is lecture series number five for the BBS and one economics with Narmad Saur Gujarat University, Surat, and the syllabus is applicable from 2020-21 onwards. Okay. चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या तो एकदम सिंपल सेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है माइक्रो द इट सेल्फ द वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड माइक्रोस दैट इज एम आई के आर ओ एस माइक्रोस जिसका मतलब होगा कि स्मॉल ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है तो ग्रीक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के अंदर माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल ठीक है तो जो भी चीज जिसको हम स्मॉल कंसिडर कर सकते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम रूटीन वे में या फिर ले मेन्स की लैंग्वेज में उसको बोल सकते हैं बट एज फार एज द इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विल सी वन डेफिनेशन दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फ्रॉम पर्टिकुलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइस वेजिस इनकम इंडिविजुअल इंडस्ट्री इन दी पर्टिकुलर कॉमोडिटी तो एक चीज़ आपने कॉमन देखी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो भी चीज़ है वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर हाउस होल्ड जो भी आप बोलो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जिसका भी आप स्टडी करते हो जिस चीज़ का आप स्टडी करते हो वो सभी चीज़ों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे ठीक है लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्सन का स्टडी करूँ तो दैट इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इफ आई स्टडी वन कंपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स इफ आई स्टडी वन स्टेट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन कंट्री दैट इज ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक्स सो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी यूजफुल यू कैन से अब फ्री मार्केट इकोनॉमी बेसिकली क्या है फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा स्टैंड है एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे जो भी सप्लाई और डिमांड होता है वो डिमांड एंड सप्लाई अपने अपने जो रोल होते हैं या फिर अपने अपने जो फोर्सेस होते हैं उस फोर्सेस के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होती है गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता या फिर बहुत ही मिनिमम होता है यू कैन से सो व्हेन वी से अबाउट द फ्री मार्केट इकोनॉमी इसका मतलब ये होगा कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो प्राइस है वो प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये डिटरमाइन होगी ठीक है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये एक्सप्लेन uh, करेगा कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह से इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है सप्लाई क्या है डिमांड क्या है ये पूरी चीज हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलेगी सेकेंड पॉइंट इज रैशनल एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज प्रोवाइडेड बाई माइक्रो इकोनॉमिक्स अब देखिए कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी कंपनी है उसका सबसे बड़ा इंटेंशन ये होता है कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्स रिसोर्स लिमिटेड मैनर्स में रहते हैं ठीक है इट इज़ नॉट अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से बेस्ट एंड ऑप्टीम वे में डिस्ट्रीब्यूट uh, कर सके तो कंपनी को भी ये इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल पर्सन को भी यही इंटरेस्ट होता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम आगे देखने वाले हैं ये सभी कंसेप्ट हमें एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हम इफेक्टिवनेस अचीव कर सके थर्ड पॉइंट इज एस्टेब्लिश अ बेसिस फॉर स्टडी ऑफ द वेरियस सिचुएशन इन द मार्केट यू कैन से तो जैसे मार्केट में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ओलिगोपोली मार्केट है डिओपोली मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन से बहुत सारे अलग अलग टाइप टाइप के इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ नॉट फॉर अल एमेंस यू कैन से तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओलिगोपोली डिओपोली परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो ये सभी कंपटीशन किस तरह से वर्क करते हैं इसका आइडिया भी हमें यहाँ से मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफन शो हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी तो जो भी हमारी जी डी पी है नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम या फिर जो भी रिसोर्स है हमारे पास वो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है इंडिविजुअल पैटर्न किस तरह से हो रही है आई मीन एक पर्सन किस अगर उसकी इनकम थर्टी थाउजेंड रुपीज़ है तो थर्टी थाउजेंड रुपीज़ में कितने अमाउंट उसका एक्सपेंडिचर है कितना अमाउंट उसका सेविंग है अगर सेविंग करता है तो कहाँ पे करता है बैंक एफ कितनी है स्टॉक मार्केट में कितना पैसा रख, रखता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें माइक्रो इकोनॉमिक से पता चलेगी इन सिमिलर वे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही एप्लीकेबल होगी लेट से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कितना बजट कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन को कितना बजट दिया है मार्केटिंग को कितना बजट दिया है तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता चलेंगे कि किस तरह से ये अलोकेट हुए हैं 
नेक्स्ट पॉइंट इज इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी यूजफुल यू कैन से अब पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है ये जरा समझिए पब्लिक फाइनेंस मतलब स्टेट फाइनेंस यू कैन से और यू कैन से गवर्नमेंट फाइनेंस तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से उसकी इनकम रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स क्या है किस तरह से गवर्नमेंट पैसा अर्न कर रही है और किस तरह से उसका एक्सपेंडिचर कर रही है तो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू जो ऑप्शन है वो है जी ठीक है इंटीग्रेटेड जी एस टी स्टेट स्टेट लेवल के लिए अलग अलग जी एस टी सी जी एस टी आई अलग अलग जी एस टी इसके स्लैब्स रखते हैं होते हैं तो ये जी एस टी की इनकम सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल रहती है और इनकी इनकम गवर्नमेंट को मिलती है प्लस पेट्रोल डीजल के ऊपर क्रूड ऑयल के ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं उससे गवर्नमेंट की इनकम होती है ठीक है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या है तो देखिए स्कूल्स है कॉलेजेस है यूनिवर्सिटीज़ है ग्रांटेड एड कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेजेस है इन इनके जो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट यहाँ से प्रोवाइड करती है देन यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन सभी यानी कि जहाँ जहाँ पर भी गवर्नमेंट को पैसे की पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर देख लीजिए आप जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है चल रही है तो रिसर्च के लिए फंडिंग भी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है तो किस तरह से गवर्नमेंट अपना पैसा अर्न कर रही है और किस पैटर्न में वो अपना पैसा एक्सपेंड कर रही है ये भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक से पता चलेगा नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्राइब द फॉरन ट्रेड बेनिफिट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टू फिक्स द एक्सचेंज रेट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज अब इस पॉइंट में मेनली तीन एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए हैं पहली चीज़ है कि फॉरेन ट्रेड बेनिफिट्स ठीक है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये पता चलेगा कि जो भी हम बाहर ट्रेड कर रहे हैं मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो हमारे हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन में हमें फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है फर्ज कीजिए कि अगर हम सौ करोड़ रुपये का इम्पोर्ट करते और डेढ़ सौ करोड़ का अगर एक्सपोर्ट करते तो पचास करोड़ का हमें यहाँ पे फायदा हो रहा है ठीक है तो ये फायदा हुआ या लॉस हुआ ये कैसे डिसाइड होगा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से फॉरेन ट्रेड बेनिफिट्स किस तरह से हो रहे हैं वो पता चलेगा हमें कितना इंपोर्ट है कितना एक्सपोर्ट है यहाँ से आपको पता चलेगा नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी आपको पता चलेगा कि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा है उस हिसाब से आपको कंट्री के अंदर जब हमने बेनिफिट किया है या फिर हमने लॉस अगर किया है वो कंट्री को पता चलेगा और एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन मतलब जैसे वन डॉलर इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव रुपीज़ एटी रुपीज़ ये जो एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन है ठीक है जो परचेजिंग पावर पेरिटी दिखाता है ठीक है वन डॉलर इक्वल टू सेवेंटी फाइव रुपीज़ का मतलब क्या होगा कि यू के अंदर जो बंदा एक डॉलर में जो चीज़ वहाँ पर परचेज कर सकता है वही चीज़ हम यहाँ पर अगर उसी चीज़ को हमें परचेज करना है तो हमें सेवेंटी फाइव रुपीज प्रोवाइड करने पड़ेंगे डेट इज एक्सचेंज रेट ठीक है अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इज इन बिजनेस माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज स्टिल कॉमनली यूज वेरी वाइडली यूज इन फैक्ट आज की डेट में भी अगर हम देखें तो बिजनेस के अंदर जितने भी डिसीजन uh, मेकिंग uh, चीज़ें हैं जहाँ पे डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस को मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो हम बोलते हैं उसको मोरलेस यू कैन से माइक्रो इकोनॉमिक करेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पजिस करता है तो जितने भी डिसीजंस बिजनेस रिलेटेड होते हैं वो सभी डिसीजंस में माइक्रो इकोनॉमिक्स के थियरीज अप्लाई की जाती है जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अब जैसे Uh, किसी भी सिक्के की दो बाजू होती है तो उसी तरह से इसके लिमिटेशंस भी है फर्स्ट लिमिटेशन इज डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑल दो कैन नॉट एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कंडक्ट इन फुल यू कैन से इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स नो डाउट इंडिविजुअल हर एक यूनिट का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही है लेकिन ये सारे इंडिविजुअल मिल के टोटली किस तरह से इकोनॉमी काम करती है ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकती या फिर इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत हो जाता है लेट्स फॉर एग्जांपल 138 करोड़ पीपल वी हैव इन अवर कंट्री सो 138 करोड़ में से अगर हम बिलीव करते हैं कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनका मन करते हैं फॉर एग्जांपल तो ये 100 करोड़ की टोट इंडिविजुअल का मुझे एग्जैक्ट फिगर मिल सकता है लेकिन ये हंड्रेड करोड़ जब एक साथ मिलेंगे उनकी पैटर्न पूरे देश की पैटर्न क्या होगी इसको डिस्क्राइब करना माइक्रो इकोनॉमिक बस बस की बात नहीं है 
Next is uh, analysis on micro level that extended to macro level is not right. Let's say for example, if I say that in our country there are 100 crore people who are income earning and if I randomly select two, five, ten people from that, who are monthly 25,000. So can I say that all the people living in our country, 100 crore people who are earning the money, they all have the same income level of 25,000. Can I say it like something like this? The answer would be straight away no. क्योंकि 5, 10, 50, 500 लोगों को अगर मैं स्टडी करता हूँ उसके बेसिस के ऊपर से पूरे देश में जितने लोग हैं उन सब का अगर मुझे प्रेडिक्शन करना है तो मेरे लिए ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा और इसका एनालिसिस मैं यहाँ पे पुटअप भी नहीं कर सकता क्योंकि ये राइट नहीं होगा माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज में भी मिसलीडिंग इट इज वैलिड बट मे डेमोस्ट्रेट दैट एग्रीगेट्स आर इन करेक्ट फॉर द माइक्रो एक माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट यू कैन से तो ये जो इनफॉरमेशन हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंडिविजुअल लेवल पे मिलेगी ये इनफॉरमेशन फ्यूचर के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉट इवन फ्यूचर बट यू कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम इसको लार्जली मतलब लार्ज लेवल पे जब इसको हम स्टडी करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे एज अ होल आइडेंटिफाई करेंगे तो ये जो फिगर्स होंगे वो मिसलीडिंग फिगर्स होंगे ये करेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देंगे ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल लेवल पे आप ने प्रडिक्शन किया है सौ करोड़ में से पाँच दस पच्चीस पचास हजार को और फिर उसके बेसिस के ऊपर से आप बाकी के सौ करोड़ लोगों का प्रडिक्शन कर रहे हो आप बाकी के सौ करोड़ का एक्रिएट्स कर रहे हो ठीक है जो बिल्कुल भी सही नहीं है तो एज फार एज इकोनॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न एज फार एज इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअल कंपनी इंडिविजुअल ग्रुप इज कंसर्न लेकिन जैसे ही वहां से आगे चल के वो माइक्रो इकोनॉमिक्स टूवर्ड्स जाता है यानी कि ग्रुप में यानी कि एग्रीगेट में जाता है तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उसको मिसलीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं Next point is microeconomics is based on little parts of the economy, not the total parts of them. As I said earlier, तो 100 crore लोग जो हैं हमारी country में उसमें से एक-एक बंदों का ये study करता है, एक-एक बंदे का study करता है. But total part, मतलब पूरी country के अंदर as a country as a whole या फिर as a industry as a whole एक automobile industry देख लीजिए. तो मान लीजिए अगर 50 company है तो 50-50 कंपनी मिलके उनका बिहेवियर किस तरह का होगा और इंडिविजुअल कंपनी का बिहेवियर किस तरह का होगा तो किसी कोई कंपनी मार्केट लीडर होगी उसका बिहेवियर अलग होगा कोई कंपनी शायद मार्केट फॉलोवर है तो उसका बिहेवियर अलग होगा तो दोनों का आप एग्रीगेट करके ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको हाईलाइट नहीं कर सकते ये आपको गलत ओपिनियन प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन दैट इज रेयरली पॉसिबल देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि इकोनॉमी uh, के अंदर फुल uh, एम्प्लॉयमेंट रहता है यानी भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिनके पास जॉब नहीं है या फिर जो भी बिजनेस नहीं कर रहा हो मतलब सभी लोग एम्प्लॉयड हैं जो पॉसिबल नहीं है इवन डेवलप से डेवलप इकोनॉमी भी आप देख लीजिए तो किसी भी इकोनॉमी में आपको फुल एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलेगा तो ये जो अजम्पन्स है ये अजम्पन काफी डिफिकल्ट है इसको प्रूव करना इम्पॉसिबल है नेक्स्ट पॉइंट इज Uh, it proves not to be useful in the matters such as economic cycle. जैसे economic cycle होता है तो prosperity होती है, depression होता है। अभी आप देखिए कि corona की situation थी, तो March महीने से lockdown लगा था, तो पूरी economy पूरी तरह से टूट चुकी थी। Negative में हमारा growth चला गया था। लेकिन आज vaccination के बारे में काफी सारी good news इस मिल रही है। तो आज की date में जो मैं video बना रहा हूँ, आज की date में sensex 46,000 cross कर दिया है। अभी मैंने recently news सुनी कि पूरी history में first time in the market, first time in the history of India, BSC sensex has crossed 46 6,000 रुपीस, 46,000 पॉइंट्स। तो ये 46,000 जो पॉइंट है, वो इकोनॉमिक साइकल रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऊपर क्यों गया? कोरोना के टाइम में ये नीचे क्यों गया? ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी जो है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये किस तरह से काम करते हैं? गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी किस तरह से रखती है जनरल प्राइस लेवल में क्यों इंक्रीज डिक्रीज होता है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स में क्यों चेंज आता है ये सारे इंफॉर्मेशन जो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम इसको नहीं ले सकते और अगर हम कवर भी करते हैं तो ये इतनी यूजफुल नहीं होगी आई बिलीव कि आपको इस पॉइंट में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे थैंक यू सो मच